क्वेश्चन नंबर फर्स्ट संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है यानी कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आते हैं ठीक है तो ये है पार्ट तीन ऑप्शन टू करेक्ट है इसका पार्ट तीन ठीक है ये आते हैं आर्टिकल ट्वेल्व से थर्टी फाइव और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है होता है आर्टिकल थर्टी टू जिसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है जो डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जी ने उसे कहा था नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है निम्न में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव अधिक है यानी कि जो अपने एक्सेस पे सबसे ज़्यादा टिल्ट होती है वो कौन सा ग्रह है तो वो है मंगल ग्रह नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है पनियाल स्टडी कैप्सूल में इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया और वर्ल्ड लेवल के कुछ क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम क्लर्क या कोई भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या इन्हीं में से आपको कुछ एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था ये क्वेश्चन अभी एफ कैट में भी आया था ठीक है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी अभी एशियन गेम्स हमारी हुई है तो सबसे पहला जो एशियन गेम हुआ था वो हुआ था न्यू दिल्ली में तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्या है मुद्रा अमूल्यन का अर्थ है यानी कि जो डी इवेल्यूएशन होती है उसका मीनिंग क्या होता है ऑप्शन ए करेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट करना जैसे आप कभी सुनते हो कि जो रुपए की वैल्यू है वो डॉलर से कम होगी ठीक है तो वो होता है कि जो अपने पैसों की वैल्यू है उसको कम कर देना एज़ कम्पेयर टू जो और जो हमारे पास करेंसी है जो भी मार्केट में है जैसे और कंट्रीज़ की होती है तो वैसे ही होता है वैसे इसमें एक टर्म इसी में अगर बात करूँ डिमोनिटाइजेशन भी होती है जो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने की थी जिसमें क्या होता है कि जो पुराने नोटों को बदल के नए नोट लाए जाते हैं उसमें ठीक है तो ये बात थी डी इवेल्यूएशन की जिसमें क्या होता है कि जो अपने पैसे की वैल्यू अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है तो ये तो सबको पता होगा ये जो ग्लेशियर है वो है शियाचिन ग्लेशियर जो आपको पड़ता है जम्मू कश्मीर में ठीक है ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है भारत का और अगर बात करूँ हिमाचल की तो हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिकरी और भारत का है शियाचिन ग्लेशियर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया तो सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया भारत में अंग्रेजों का तो वो किया मराठाओं ने तो ऑप्शन ए मराठा इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड किस देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाला साप्ताहिक अखबार है तो ये न्यूज़पेपर का नाम है न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड तो ये कौन से देश का अखबार है जो आ, वीकली बेसिस पे आता है और सबसे ज़्यादा बिकता है तो वो है आ, ये ब्रिटेन का है ठीक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्योंकि काफ़ी फेमस है और सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ बिकने वाला है तो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है नाइनटीन में भारत में जलियान बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया तो जलियान यानी कि शिप सेल जो होते हैं जो समुद्रों में चलते हैं तो ये ऑब्वियस ही बात है कि जो हम आवास कोस्टल एरिया होंगे वहीं पे कहीं बना होगा तो इसका जो करेक्ट नाम है वो है विशाखापट्टनम तो चलिए नेक्स्ट हम आवास क्वेश्चन देखते क्या है नेक्स्ट क्या है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हुआ तो बात हो रही है स्ट्रेट की स्ट्रेट जो दो जगहों को जोड़ने का काम करती है ठीक है तो ये है पाक स्ट्रेट ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर है पाक जो हिंदी में होते हैं उसको जल डमरू मध्य ठीक है पाक स्ट्रेट तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पड़ता है गल्फ और मैनार और बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी के बीच में पड़ता है जिसकी जो वृद्ध है वो सोलह से अस्सी किलोमीटर के आसपास है ठीक है इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी बार आते हैं जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट बोलूँ तो एक गिब्राल्टर स्ट्रेट होता है जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेड की व्यापार की दृष्टि से नेक्स्ट क्या है हीमोफोलिया एक अनुवांशिक विकार है जो कि उत्पन्न होता है तो ये होता है ऑप्शन तीन रक्त का संपादन ना होना नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड ठीक है जब उसका थक्का नहीं बन पाता ब्लड का तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाइनटीन में भारत में जलयान बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित था तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया जो बात हो रही शिप और सेल की तो ये बना था विशाखापट्टनम में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है वैदिक काल के किस देवता को पुरेंद्र के नाम से जाना जाता है तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी बेसिक सा है आपने बचपन में भी पढ़ा होगा 
और अगर आपको बचपन में आपने हिंदी पढ़ी होगी तो उसमें पूरे इंद्र पर्यावाची आता था इंद्र का तो ठीक है तो इंद्र इसका करेक्ट आंसर है और इंद्र रेन और थंडर स्टॉम के देवता है ठीक है कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्षा के देवता आंधियों के देवता कौन है तो वो है इंद्र इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है विक्रम संवत का आरंभ कब से हुआ है ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन तीन ईसा पूर्व फिफ्टी सेवन वर्ष ठीक है तो ये इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देखते हैं वापस क्या है नेक्स्ट क्या है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसका करेक्ट आंसर है सुचेता कृपलानी देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इंडिया वर्ल्ड या फिर एच के जिसमें पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम कौन बना तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पे है यानी कि जो एंडीज माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे है कौन से कंटिनेंट में है तो वो है आपकी दक्षिण अमेरिका में ठीक है ये वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो ये है दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है किस भारतीय को ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहली बार चुना गया था तो अगर आपने अक्षय कुमार की एक मूवी सॉरी ऐड देखी होगी सड़क सुरक्षा पे तो उन्होंने उसमें बताया भी है दादा भाई नॉर्ज इसका करेक्ट आंसर है उनके बारे में तो ये ने ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी कहते हैं और साथ ही साथ ही फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए थे जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया और आई का नाम भी इन्होंने दिया था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जिसकी स्थापना एटीन में हुई थी और इन्होंने एक बुक लिखी थी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ से एक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्री काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो भी इन्होंने दिया था नेक्स्ट देखते हैं वापस क्या है नेक्स्ट क्या है विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश है सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ होता है तो अभी से बात है ये है दक्षिण अफ्रीका ये तो शायद मैक्सिम लोगों को पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गोल्ड माइन होती है नेक्स्ट हमारे पास क्या है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में ठीक है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं जो मुस्लिम लीग की स्थापना एक्चुअल में हुई थी वो हुई थी ढाका बांग्लादेश में ठीक है और इसका जो पहला सेशन हुआ था वो था कराची में 1907 में नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है निम्न में से किसकी कमी से घेंगा होता है तो वो होता है आयोडीन की कमी से ऑप्शन तीन करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है पंजाब के हिंदू शाही वंश की स्थापना किसने की थी तो ये की थी कल्लर ने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आवाज़ क्या है नेक्स्ट क्या है भारत में कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज है तो ये है ट्वेंटी थ्री इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन तीन भारत में ट्वेंटी थ्री स्टॉक एक्सचेंज है नेक्स्ट हमारे पास क्या है निम्न घाटियों में से किस घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फोर शांत घाटी तो जो शांत घाटी होती है उनमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं ठीक है तो ये मिले हैं लोथल और रंगपुर से तो ये इसका करेक्ट आंसर है और सिंधु घाटी से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है तो इसको पढ़ के जरूर चाहिए नेक्स्ट देखते हैं वापस क्या है भारत का छब्बीसवा राज्य कौन सा है तो वो है छत्तीसगढ़ ऑप्शन तीन इसका करेक्ट है और जो तेलंगाना दिया है वो सबसे लास्ट राज्य है जिसकी कैपिटल है हैदराबाद नेक्स्ट वापस क्या है निम्न में से किस स्मारक का निर्माण सन पंद्रह में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा करवाया गया था ठीक है तो इसके जो करेक्ट आंसर वो है चार मीनार तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्या है राष्ट्रपति अध्यादेश कितने काल तक प्रभावी रह सकता है यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इसको बोलते हैं जो आर्टिकल 123 के अंदर आती है तो वो रहती है छः माह तक तो ऑप्शन तीन इसका करेक्ट आंसर है जो जो आपकी पार्लियामेंट ऑफ होती है या फिर जो हाउस होता है वो रिसेस पर होता है तो प्रेजिडेंट ऑर्डिनेंस लगती है तो मैक्सिमम छः मंथ तक लगती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वापस क्या है रानी केतकी की कहानी के लेखक है तो ये है मुंशी इंशा अल्लाह खां तो ऑप्शन तीन इसका करेक्ट आंसर है 
नेक्स्ट मवास क्या है निमन राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे यानी जब उनका टाइम पीरियड होता था जब वो राजा होते थे उसी टाइम ही वो कोशिश कर देते थे कि उनके बाद राजा कौन बनने वाला है तो वो होते थे चोल जो चोल वंश होते थे वो पहले ही डिसाइड कर लेते थे कि ये मेरा उत्तराधिकारी रहेगा ये इसके बाद राजगद्दी पे बैठेगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितने कुल कितना समय लगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है अब तो शायद मुश्किल इस तरह से क्वेश्चन क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुके होते हैं तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना होती नहीं बट तब भी इंपॉर्टेंट है तो इसका जो करेक्ट है वो है ऑप्शन टू दो वर्ष ग्यारह माह अट्ठारह दिन तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था तो ये हुआ था आ, सन पंद्रह में तो ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर है और ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में तो अकबर की तरफ से जो उनके संरक्षक थे उस टाइम अकबर तो कुछ छोटे थे तो उनके जो संरक्षक थे बैरम खां उन्होंने उनकी तरफ से युद्ध लड़ा था और जो पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था पंद्रह में नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपस देखते हैं नेक्स्ट हम आपस के किस प्रदेश में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था तो जो बिरसा मुंडा चला था वो चला था छोटा नागपुर में तो ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है पठार है वो कौन से स्टेट में पड़ता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हमारे पास के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड निम्न में से किस देश में है तो ये है इंग्लैंड में जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उनको ये भली पता होगा तो नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या है घोसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं जो स्नैक्स रिलेटेड होते हैं और इसका है किंग कोबरा तो जो किंग कोबरा होते हैं वो अपना घोसला बनाते हैं नेस्ट बनाते हैं तो ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली हवाएँ क्या है तो वो है व्यापारिक हवाएँ तो ऑप्शन टू करेक्ट है तो यहाँ बात हो रही है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है और जो इक्वाटोरियल रीजन होते हैं उनके बीच में जो विंड चलती है उन्हें हम क्या कहते हैं तो अलग अलग तरह के नाम होते हैं जैसे विंड्स के तो ये जो विंड्स होती है इन्हें कहते हैं ट्रेड विंड्स व्यापारिक हवाएं जो एक्चुअल में चलती है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ दोनों साइड लेटीट्यूड में ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कर्क रेखा और मक्कर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं तो आपके पास जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होते हैं उनके बीच का जो जो भी एरिया होते हैं उसे क्या कहते हैं तो देखिए आपके पास दो तरह के जोन होते हैं एक टॉरी जोन होता है एक फ्रिज फ्रिज जोन होता है तो जो टॉरी जोन होता है जिसे उष्ण कटिबंध कहते हैं जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू उष्ण कटिबंध वो ऐसा जोन होता है जो आपकी ट्रॉपिक के नज़दीक वाला एरिया होता है ठीक है जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टाइप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन उनके पास वाला जहाँ मैक्सिम अमाउंट ऑफ हीट होती है और दूसरे होते फ्रिज जोन फ्रिज जोन यानी कि शीत कटिबंध जो आपके पोल्स के आसपास होते हैं और काफ़ी ठंडे जैसे होते हैं ठीक है तो यहाँ तो आंसर इसका क्या है टॉरी जोन या आप बोल सकते हो उष्ण कटिबंध नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आवाज़ क्या है नेक्स्ट क्या है भारत के किस राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है यानी कि जो पोलो खेल है कहाँ माना जाता है कि भारत में कहाँ इसका उद्गम हुआ है कहाँ से निकला है खेल तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर ठीक है तो ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है निम्न में से कौन सा नगर कांच की चूड़ी उद्योग के लिए विख्यात है तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है तो करेक्ट आंसर इज़ फिरोजाबाद ये आई थिंक क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि जो कांच की चूड़ियों के लिए है कौन सी जगह फेमस है तो वो है फिरोजाबाद ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है निमन में से कौन सा एक नदी होने के साथ साथ एक जिला भी है यानी कि एक नदी का नाम भी है और साथ में एक जिले का नाम भी है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन तीन नर्मदा नर्मदा नदी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो पश्चिम की तरफ नदी जाती है वैसे जो मैक्सिमम रिवर है वो जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ लेकिन कुछ एक रिवर ऐसी है जो आपकी अरब की खाड़ी की तरफ भी जाती है जिसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी कहते हैं और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और नर्मदा जो रिवर है वो निकलती है अमरकंटक से ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है नेक्स्ट हमारे पास क्या है रॉबर्ट कैनिगल द्वारा लिखित पुस्तक द मैन हु न्यू डेफिनेटी 
किसका जीवन चरित्र है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कई बार राइटर पूछे जाते हैं और कई बार पूछा जाता है किसके लिए लिखी गई थी ठीक है तो ये थी श्रीनिवासन रामानुज के लिए तो ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर है इसका नेक्स्ट क्या है नेमन में से कौन स्थायी निवास नहीं करते थे ठीक है यानी कि स्थायी निवास यानी कि ऐसे कुछ लोग जो एक लगा जाते हैं और वहीं पे फिर बस जाते हैं ठीक है वहीं पे अपना पूरी ज़िंदगी वहीं बिता देते हैं लेकिन जो कुछ जो स्थायी निवास नहीं करते जैसे जो गडियारे होते हैं वो अपनी जो जगह है वो बार बार बदलते रहते हैं जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है या जैसे उनको एक एटमोसफियर चाहिए होता है एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए तो उसका करेक्ट आंसर है बुटिया ये लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह पर निवास नहीं कर सकते ठीक है तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड के साथ जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो ठीक है तो सो इसी के साथ थैंक यू सो मच